Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 80 Ares, il dio della guerra Qualche volta, nelle sere limpide, un puntino arancione che non brilla attira la nostra attenzione nel cielo notturno. È il pianeta rosso, Marte. I pianeti con orbita esterna a quella della Terra sono sempre illuminati dal Sole e così noi li vediamo, dei tondi perfetti che non brillano. E questo ce li fa distinguere dalle stelle, i cui sberluccichio, a volte, ci affascina così tanto da farci prendere un'infreddatura anche in piena estate. Questo pianeta è dedicato al dio della guerra, Ares, Marte per i latini, proprio per il suo colore tendente al rosso. Il rosso è il colore del sangue, il colore della battaglia, dello scontro corpo a corpo. È il colore di Ares, il dio della guerra. Figlio di Zeus e di Era, Ares non è un dio tra i più amati nella cerchia olimpica. Egli cerca il rutilante rumore della battaglia, le scintille che le lame producono nei duelli, gli assalti e gli scontri in campo aperto. Pare che Zeus stesso lo tenga in odio per questa sua bellicosa passione. È nato in Tracia, terra di guerrieri insieme alla sorella Eris, la dea della discordia. Ella semina malcontento e sospetto, voci false e invidie tra i paesi, i popoli e le stesse grandi città, le polis. In questo modo favorisce l'interesse di Ares, che gode nel vedere i guerrieri combattere. Questi dei agiscono per puro piacere, come ti dicevo, e nulla importa a loro di cause giuste o sbagliate, di fazioni coinvolte, di chi ha ragione e chi ha torto. Ares, anzi, tiene viva la battaglia, prolungandola, combattendo tra le fila ora dell'uno, ora dell'altro schieramento. I soldati e i generali invocano il suo favore, pur sapendo di non poter far completo affidamento sul volitivo comportamento del Dio. Combattivo e ubriacone, feroce nel campo di battaglia e agguerrito nel letto, Ares è l'immagine divinizzata che ogni soldato ha di sé. O perlomeno rappresenta quello che ogni soldato vorrebbe diventare, coraggioso, invincibile, amante dell'ebbrezza e delle donne. Il soldato, dopo un aspro scontro, vorrebbe festeggiare la giornata con del buon vino e un'ultima battaglia da condurre però senza armi tra le lenzuola. È questo il cosiddetto riposo del guerriero. Il soldato forse ignora che il momento in cui Ares prova maggior gaudio è quando i grandi eserciti lasciano sul campo enormi numeri di caduti di entrambi gli schieramenti. Anche i saccheggi lo divertono. Questo suo comportamento, come ti dicevo, lo rende inviso alla cerchia divina 
e anche ai suoi stessi genitori, Zeus ed Era. Pochi lo amano. Sua sorella Eris, che è anche sua complice in queste malefatte. Ade poi è un suo appassionato ammiratore, in quanto Ares gli rifornisce con regolarità grandi schiere di nuovi sudditi. E infine un'altra divinità si invaghisce di lui. Lo trova estremamente attraente. Afrodite. Già, come forse ricordi, Afrodite fa di Ares il proprio amante, mentre è sposa di Efesto. Questa relazione clandestina ha dei frutti che Efesto crede essere figli suoi. Deimos, Phobos e Armonia. Lo spavento, il terrore e l'armoniosa pace del vincitore che giunge dopo una sanguinosa guerra. Afrodite non sa neanche ella cosa sia questa insana attrazione che la sconvolge nei confronti di questo dio bellicoso. Ogni volta che lo incontra, il desiderio la mette sotto sopra. Ares dal canto suo, anche egli è allacciato a questa infuocata amante. Pur giacendo con altre, Ares è tremendamente geloso di Afrodite. Quando ella perde la testa per il bellissimo Adone, figlio dell'unione incestuosa di Recinira con Mirra, sua figlia, Ares, dal sangue ribollente, manda un feroce cinghiale. Alcuni affermano si trasformi lui stesso in cinghiale contro il giovane cacciatore, ferendolo a morte con le accuminate zanne. La sua figura, agli occhi degli uomini, è gigantesca. Nell'Iliade, colpito al collo da una nera roccia lanciata da Atena, Ares stramazza a terra, intontito e indifeso, con le sue armi che gli rovinano addosso senza dignità. Omero ci informa sulle sue immani e proporzioni. La statura di Ares è di oltre 700 piedi in lunghezza. Quando viene ferito, Ares urla come un esercito all'unisono, come una folla inferocita e lacerata. Secondo Omero, in questi eventi, il bronzeo Ares grida con la voce di 9 o 10.000 soldati insieme. Un'immagine che dà i brividi. Ma non molto si sa di lui, e questo, alcuni vanno affermando, pare sia proprio colpa di Omero, che, non amando i due fratelli Ares ed Eris, in qualche modo puntando maggiormente l'attenzione sulle altre divinità, ha contribuito a far obliare i racconti sul dio della guerra. I suoi interventi, infatti, di passaggio, si insinuano in questa o in quella storia, in questo o in quell'evento. Il suo nome, secondo alcuni, pare rievocare il termine Ara, che sta al tempo stesso per maledizione, preghiera e guerra. Il suo grido di battaglia viene dal nome della figlia di Polemos, divinità minore dello scontro. La giovane ha nome Alala. Questo grido di incitamento e di vittoria che è stato utilizzato in tutte le epoche in occasione di scontri è caduto in disuso per l'utilizzo anche propagandistico che il fascismo in toto ne ha fatto. Alala, ormai, è legato a quella fetta di storia recente. Torniamo ad Ares. Dai poeti latini ci giunge qualche racconto, qualche informazione in più rispetto alla cultura greca e abbiamo, grazie già alla cultura etrusca, raffigurazioni di un giovane dio della guerra. Secondo la versione di Ovidio, il concepimento del dio è avvenuto, come nel caso di Efesto, senza la partecipazione del re degli dei. Era, per vendicarsi delle continue infedeltà del marito, concepisce un figlio. Divinità del matrimonio, ella 
non può mai tradire Zeus con un amante. Intristita e offesa, Era abbandona l'Olimpo e si dirige al palazzo di Oceano per chiedere una parola di conforto, un consiglio. Nel suo viaggio sosta nel palazzo di Gea, che in questa incarnazione romana viene chiamata Flora. La dea riceve dalla divinità della terra una pianta che ha il potere di vincere qualsiasi sterilità, concedendo la fecondità a qualsivoglia donna al solo contatto. Basta sfiorare, con anche un solo dito, un petalo di questo fiore, per essere certe di aver concepito una nuova vita. Felice di essere incinta, Era si ritira in terra di Tracia, dove partorisce il dio delle battaglie. Proprio per il suo essere, come ti dicevo, poco amato dagli dei e dai poeti, dei radi racconti su di lui rimasti il più notevole è quello dello scontro con dei giganteschi gemelli, Oto e De Fialte. Ifimedea, moglie di Aloeo, è innamorata di Poseidone. Ogni giorno, appena può sfuggire ai suoi doveri di moglie e alla sorveglianza del marito, ella si reca in una parte nascosta della riva del mare. Qui, protetta da sguardi indiscreti, si scopre il petto e invocando di essere presa dal dio dei flutti, si bagna le mammelle, gettandosi addosso a piene mani dell'acqua salsa. Poseidone sorge dalle profondità oscure e, possiamo dire, si concede a questa appassionata fedele, facendole concepire due gemelli, Oto e Defialte, appunto. Questi sono dotati di una bellezza superiore, si narra che fossero secondi in avvenenza solo al grande cacciatore, Orione. Crescono poi a vista d'occhio, di nove dita al mese, tanto che a soli nove anni sono dei giganti, alti nove tese e misurano nove cubiti in larghezza, cioè più o meno 17 metri in altezza con spalle larghe quasi 5 metri. A costoro purtroppo viene predetta una breve esistenza anche se sono di per sé invulnerabili. Solo loro hanno la possibilità di uccidersi a vicenda. Ma essi si amano così tanto che ridono di questa predizione di morte. Mai e poi mai un fratello alzerà la mano sull'altro. Giovani e impudenti decidono perciò di dare assalto all'Olimpo. Nulla li può fermare sradicano dalla terra il monte Ossa e lo pongono sulla cima dell'Olimpo e poi, con fatica, sopra ancora pongono anche il monte Pelio per dare l'assalto direttamente al cielo. Nessuno sa di cosa sarebbero stati capaci questi due giovani giganteschi se non fosse intervenuta Artemide. Mentre rapiscono Era, i due vedono infatti saltare tra le rocce una magnifica cerva dorata. Questo favoloso animale è in realtà Artemide che ha assunto quella forma per distrarre i due giganti. Ma Artemide è sfuggente e agilissima e ha un piano in mente. Quando i due giganti sono nella posizione da lei prevista, ovvero uno di fronte all'altro, con un balzo sfiora le accuminate punte delle loro lance. Oto e De Fialte affondano le loro armi verso l'animale che, velocissimo, guizza via indenne. Gli sbarrati, occhi stupiti dei due gemelli, 
che si accorgono di essersi trafitti inconsapevolmente a vicenda si chiudono per sempre. Negli inferi, incatenati ad una colonna schiena a schiena, senza perciò potersi vedere, vengono sorvegliati da un cupo gufo o strix, dalle ali macchiate di sangue. Ti ho raccontato questa breve storia dei due gemelli giganteschi perché sono coloro che sono riusciti a sconfiggere e poi a tenere prigioniero Ares per oltre 13 mesi all'interno di una giara di bronzo. Il dio è scomparso e nessuno ne sa nulla. Dopo un po' di tempo questa assenza comincia a preoccupare le divinità. Solo una confidenza fatta a Hermes da Euribea, matrigna gelosa dei due figli di Poseidone, permette al dio dei ladri e dei messaggeri di liberare un martoriato Ares dalla sua prigione. Il quadro che ti ho dipinto di Ares non pare dei più belli. La cultura ateniese, che non aveva un gran amore per le battaglie, ha forse contribuito al disamore per questa divinità. Ares ostenta un grande disprezzo per ogni legge e non si presenta mai in tribunale. Le sue cadute sono oggetto di lazzi e risate. La stessa Afrodite non lo ama veramente. È attratta dal suo potere e dal suo essere eccessivo. Quando infatti viene scoperta la tresca che la lega con il dio della guerra a spese del marito Efesto, i due, Ares e Afrodite, scompaiono ma prendono vie diverse. Ares torna in Tracia e Afrodite veleggia verso Pafo, dove si trova il suo tempio preferito. Questo come a dire che non c'è un vero rapporto tra i due, solo un lieto passare del tempo. Ares rimane dunque divinità eccessiva e ombrosa al tempo stesso. Il disprezzo per ogni regola e l'atteggiamento indifferente al disordine e alla distruzione che la guerra comporta caratterizzano tristemente questo Dio. In scontri recenti, come in quelli dell'antichità, dove Ares riesce a mettere la spada, pare risuonare il buio avvertimento di Cicerone che ci ammonisce sul pericolo più grande che la guerra porta con sé, il pericolo che lo Stato di diritto e conseguentemente la protezione dei diritti civili vengano misconosciuti o persi. In tempo di guerra, ahimè, anche la legge tace. In latino, silent enim leges inter arma. L'ahimè non è di Cicerone, è mio. Beh, tutto quanto l'episodio è colmo di richiami alla pace e al diniego ad ogni scontro. Mica vorremmo dargli la vinta ad Ares, no? O ci vogliamo forse estinguere, magari uccidendoci tra fratelli l'un l'altro come Oto e De Fialte? Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.